倒是挺利索。年纪轻轻，腿脚倒是不怎么利索。孙老师，我这种普通班的学生，怎么能比得上您啊？什么普通班、重点班，像你们这些学生，在我眼里，那全都是一帮毛头小子。对了。那个联邦挑战赛，你想不想参加呀？想想。如果比赛成绩突出，就能获得九大联校特招的资格。要想获得参赛资格，就必须先在赤销二中的预选赛中进入前十名。但是现在的你，即使面对赵亮这种三脚猫对手，也不过是靠小手段取胜。正式比赛需要的是真正的实力。啊！我想参赛，我会拼尽全力的。那就跟我来吧。嗯，哎，等等我，宋老师，让你看看老头子的地狱式强化特训方案，这可不是哪个阿狗阿猫都能吃得消的。看起来比梦里那个百炼宗低级杂役的训练轻松多了。怎么样？要是受不住，现在就说，不丢人。哎，四百个身段而已，没什么特别之处。臭小子，很狂妄啊！啊，哎，孙老师，孙老师，我又仔细看了一下，你这套地狱式死亡训练果然非常地狱，非常死亡，非常……少耍贫嘴，换上它。呃、啊，这件修炼服是我在十几年前专门炼制的量子器，叫做放弃。这是三百公斤的杠铃，你试试举着它做四百个深蹲。嗯，只不过三百公斤，四百个深蹲而已。嗯，啊啊，好，好，好，重！我得告诉你吧，这件放弃，首先呢，就是能持续产生重力场。你穿上它，身上负重会增加两百公斤。五百公斤也没什么了不起。这件放弃在持续产生重力场的基础上，还会随机释放出强大电流，冲击你周身的穴位，刺激强化你的细胞，帮你通经活络，脱胎换骨。啊！这又是什么神通？这件放弃的最后一个功能，就是每隔一段时间会产生极端炙热和寒冷的幻想冲击，能淬炼精神力量。深蹲。刚才是谁说的四百个深蹲平平无奇的？时候不早了，我得回去休息了。啊！哦，对了，只要你说出“我放弃”三个字，它就会自动停止，不再折磨。放弃可比坚持简单多了
道。四百个深蹲，我做到了。李奥同学，请接受我的道歉。啊，苏老师，你这是做什么？发现人才，培养人才是学校的义务。你拥有过人的战斗意识和毅力，是一个值得培养的好苗子。没能把你发掘出来，是我们全体教职的失职。我要代表学校向你道歉，宋老师。好，今天只是开胃小菜，明天才是真正的训练。有没有问题啊，李耀同学？当然没问题。再做四百个深蹲。你们听说那件事儿了吗？实在是太可怕、太恐怖、太残暴了！啊，什么事啊？哎，就是普通班的李耀，为了自家学，得罪了赫连大少，结果被折磨的人不人鬼不鬼的，每天被关在后勤仓库里惨叫。你说他一个普通班的？我特意打造了这个不倒翁来训练你的格斗技巧，你能拿到他口中的卡片，就算你成功。行啊，试试。不管你用多大的力量攻击。他都会加倍反弹回来，这就是我们的妙处。我拿到了，下死手才能拿到卡片。只有这点本事，你是无法突围的。那这，记住，格斗是一门综合技法，仅依靠力量不能解决所有问题，还要有速度和灵活度。实在不行，还可以甩阴招。哎呦！训练的时候最好把你那些鬼点子收一收，一点幽默感都没有。不倒翁设定了抢夺次数，在接下来这段时间内，你有一百次机会挑战他。如果始终拿不到这张卡片的话，我奉劝你也别报名参赛了，省得丢人现眼。小海啊，你还记不记得十几年前我专门为你炼制的那件放器？当然记得，这么恐怖的量子器也只有孙老师您能做得出来。你毕业后那件衣服就丢在仓库吃灰，不过前几天有一个学生把它穿上了。哦，哪个倒霉蛋这么走运？而且这小子第一次穿上放器，就一口气做了四百个深蹲。赤霄中居然有这种修炼天才？不，他不是修炼天才。想当年，我炼制出放弃时，你虽然只有十四岁，但是灵根开发度已经达到百分之一百，所以才扛过放弃的种种考验。这小子今年已经十八岁了，灵根开发度最多百分之六十，他是用血肉之躯生生硬扛住放弃所带来的痛苦。哦，你能不能发个视频过来看看？难道是他？他叫什么名字？他叫李耀，是普通班的学生。李耀，特训才七天，他就把放弃的重力场提到了四百公斤，完成了全部训练。据我对这小子的了解，还得给他提升训练难度才行啊。哦，原来你认识他？他应该就是跟我对练那小子
，咱们试试他的极限如何。这小子今天扛着五百公斤负重，完成了平常两天的训练量。他的灵根开发度在短短一个月内提升到百分之六十二。哎，阿海，你怎么不说话呀？昨晚被他打中，摔倒了一次。啊？什么？<笑>你简直就是能力者之耻啊！居然被一个高中生打中。啊？啊我只发挥了百分之四的实力。<笑>哎呀，不过。话说回来，这小子绝对是一头不折不扣的凶兽啊！明天就是激战时刻，怎么样？这小子状态如何？我有些不敢放他出去了。哦，为什么？<笑>我怕这头凶兽出笼，把整个学校都给轰上天了。欢迎州长老莅临赤霄二中，亲自监督指导比赛，实乃荣幸啊！听说咱们二中这一届学生里出了一些不错的好苗子。哎呀，这得力于赤霄派领导的扶持，使得今年教学效果显著，啊，甚至打破了以往的惯例，有一位普通班学生也参与了此次预选赛啊！哦，好些年没有普通班学生参赛了吧？学校会鼓励所有学生积极参赛。但也并不会影响比赛的严谨度。当然，挑战赛的夺冠热门还是要看重点班的表现。啊，是啊，是啊，是啊。贺连烈和思佳雪这两位新人啊，都是重点班的好苗子。没记错的话，贺连烈是贺连董事的独子吧？嗯。没想到周长老还记得我那个不成器的儿子。只要是人才，我当然都记得。赤霄派的未来是属于他们的。对对对。各部门请注意，请尽快调试好比赛设备，距离比赛开始还有五分钟。周长老，比赛就要开始了，请各位到观赛区观看比赛实况吧。请，请。那只臭虫也敢来参赛，请贺连大少再给我一次机会。哼，我已经给过你机会了。他能来参赛，因为你比他更垃圾。这次我绝对不会让你失望了，贺连大少，请放心。对，等着看结果吧。赛进入倒计时准备，请参赛选手注意查看抽号信息。啊
这张了啊，这次参加比赛的选手呢，全是即将参加联考的学生。比赛前呢，由系统随机从中抽选出十位同学，十张参赛卡呢，会通过个人携带的微型金脑发送给被选中的参赛同学。这十名同学呢，每人携带一张参赛卡，分散在赛场的各处，他们可以随心所欲的藏匿或者组队结盟。Yeah. 无论选择任何比赛战术，只要不离开赛场的范围即可。啊，坐坐坐。<笑>每隔五分钟，系统就会向参赛学生的随身金脑发出一条信息，确定十张参赛卡的方位。其他人呢，则可以用任何方式向这十名同学发起攻击，抢夺参赛卡。比赛从十点开始，历时五小时。比赛结束时，持有参赛卡的学生就会获得参加联邦少年极限挑战赛的资格。嗯、很好，坐坐坐。参赛选手快要上场了，有几位实力还是不容小觑的，别练了，有点体力。放心，你安排的战术我都记着呢。嗯。比赛开始。亮哥，果然是属耗子的，遇事就只会躲。那亮哥，亮哥，这是兄弟孝敬您的。哼，算你小子懂事。亮哥，亮哥，我我卡都给你了，你你你你你就放过我好吧？还想获得参赛资格的话，就跟我走。啊、哦这，这位赵亮同学原本是重点班的后进生，但今天的表现着实让人眼前一亮啊！爆发力确实惊人，在数秒内瞬间克敌，使对手失去对抗能力、嗯。毕竟这是一场车轮战，嗯，以这位学生的实力。这么早出来抢参赛卡，暴露的太早。没错，嗯，看来还是缺乏战术的运用。嗯嗯嗯。亮亮亮亮哥，呃，你看参赛卡能不能那？先给我把李耀找出来。这家伙今天看起来怎么有点不对劲儿？呃，亮哥，你该不会……你说什么？哥哥，呃，我去那边找找。参赛卡原来在你手里，这这这这这怎么办啊？哟，这不是重点班吊车尾吗？吊车尾照亮，看到我们还不赶快把参赛卡交出来？<笑>最好别来烦我，那可就别怪我不客气了。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>少亮，只是抢卡而已，你怎么下这么狠的手啊？比赛就是要不择手段，玩不起就别参加。你没事吧？用同伴做挡箭牌，武德不正，难成大器。哦，是是是。
，以后要加强武德教育。我看未必吧，为了结果，不必太在乎过程。嗯，但这毕竟只是一场比赛啊。啊，对对对对对。嗯，呃，那个，我们还是继续关注比赛吧。比赛。比赛，你的任务不仅是拿到参赛卡，还要在周宇面前留下足够深刻的印象。哎呀，赫连家的公子赫连烈出场了。嗯，我很是期待啊。犬<笑>子奴顿，但愿这次的表现不会辜负州长老厚望。<笑><笑>是把比赛当作秀场了，哼，跟他老爹一样。肚子饿了，找点吃的去。小妖怪，比赛快结束了，该出场了。嗯，没事儿，还来得及，先吃饱了再去比赛。走了。为了一张参赛卡，居然费这么大劲，真是丢重点班前十名的脸。赫连大少，你想怎么样？我这有足够你们评分的参赛卡，比赛时间也不多了，你们可以以任何方式来攻击我。只要能打倒我，这所有的参赛卡就都属于你们了。让我来！呃呃呃一起上！不错，你们也算有点实力。快跑，快跑之前抢了一张参赛卡，老大，那我们俩怎么办？我来告诉你们怎么办。这人怎么阴魂不散，老跟着我们？赫连烈，你究竟想怎么样？别紧张，这里是监控死角。嗯，这是谁呀、啊？来搞笑的吗？是不是你们班的？啊，不是不是啊。班可没有这种学生。这位啃鸡腿的同学是……呃，这，这就是那个普通班唯一参赛的选手。哦，好像叫李耀。
，赵灵。终于等到你了，李耀同学。我们俩的旧账也该算一算了。我今天没空陪你玩。我有参赛卡，你有胆来抢吗？原来你是来给我送礼的，那我就不客气了。来吧。拜你所赐，这一个月我所承受的痛苦，是你怎么都想不到的。受死吧！我们重点班的都是从小被当成能力者去培养的天才，而你只不过是个生活在垃圾场的垃圾虫。今天我就是来清理垃圾的。哼，就怕你没这个本事。除了废话更多，你这个月也没啥进步。军中格斗术，虎突击七连杀，这小子有两把刷子。哦、真不敢相信，这重点班的学生竟然被普通班学生秒杀了。<笑>参赛卡和人头一起送到，只怪这小子今天太不走运了。重点班三人组想要参赛卡，有本事从他们手里抢。<笑>要开始了，一对三吗？他们都是重点班前十的学生，三人联手连贺连烈不是他们的对手，你这个垃圾虫只有挨揍的份儿了。呃，这家伙是来考校的吗？同学，那张参赛卡是我的，你的？嗯，你叫他，他会答应你吗？这是比赛，各自凭本事，对，谁抢到就是谁的。哦，有道理啊，只剩七分钟了，就你吗？啊好汉的，就等一下。<笑>这小子终于想起来自己还穿着放弃，哈哈，有好戏看了。现在看起来，要想从他们身上夺卡，只有把他们全部打败了。他穿的这是什么呀？哼，舒服了。本来只是想夺卡，现在我会让你们输的心服口服。来吧。本来只是想躲卡，现在我会让你们输的心服口服。来吧！这小子是普通班的吗？速度这么快！不倒翁，玩过吗？哼，不倒翁，孙老头，这么难看的招数是你教的？嗯、<笑>原本不倒翁训练是为了提升他的速度和灵活度。当他发现靠视觉无法躲避不倒翁的攻击，就想到听声辨位这个方法，靠听觉去判断不倒翁的攻击方向。这也算是他自己领悟到的破解方法。<笑>这小子确实是个格斗天才。这小子好嚣张啊！让我来！居然吃得住我们老大正面一拳，全校都没几个。难怪赫连大少要找我们来对付这个家伙了。
，糟了，老大的手。嗯，哼，我没事。郑少今天怎么没有去上学？哦，是这位同学，我之前见过，胃口可大得很呢、啊。怎么，他一个打三个？小姐姐，他胃口当然大了，一个怎么够打？想要参赛卡是吗？只要你能再挡住我一拳，这张卡就归你。好，来吧。在上下顶啊！这招老大从来没用过。普通班这小子完蛋了，哼，这对于李耀来说算不了什么。不可能，我这一拳就算赫连烈也不一定、哎。现在可以把卡给我了吧？哼！你们耍赖，不讲信用！老大，这小子太厉害了，我们撤吧。是啊，老大，现在还有时间，我们还可以从其他人手里再抢一张。撤吧。可怜大少，我们兄弟三个苦练一年，为的是去少年极限挑战赛见识见识。杂鱼般的学生有什么好欺负的？只要办好这件事，我保你们三个去魔教岛，这也是在帮你们自己。嗯，我们可以答应你。不过你最好别赖账。哼，放心，我们赫连家的人说话向来算数。但你们记住，要是完不成任务的话，那就不是去不了魔教岛这么简单了。用绝招！啊，老大，可那招我们还没有完全掌握。是啊，老大，现在贸然使用也会对你的身体造成伤害啊！别废话，能打倒这小子就行。李震。教的不错，这小子太厉害了！老大，你带着卡先走，我们来拖住他。哼，想跑？出了一张参赛卡。哦，老子，这什么时候被换？什么时候被换了？魔教岛见。我这也可以。这小子，哎呀，真想不到啊！干得漂亮，在最后关头从两人围攻中抢到卡片
，这位同学天生就有一双练气师的手。啊，呃、是是是是是，呃，这位叫李耀的同学啊，一直以来都是我们学校重点培养的人才。李耀，<笑>想不到赫连公子和我们一样，也很在意李耀这个人吧？<笑>周老，你慢点，这边，请请。哼，兵不厌诈，到了真正的战场上，这也是一种迷惑人的战术。不过，我倒是对李耀。有了新的认识啊？什么认识？像你一样狡诈，<笑>我可不如他。小雪，你为什么要帮他？你和三兄弟的交易我都看到了，你不觉得这样做有点卑鄙吗？镇上，哎，刚才还在的。看，看葫芦嘞！烧饼，少主，行动准备的怎么样？参赛卡我已经拿到，就等前往魔教岛开启冲突。启动其实血海大战前的遗物，开启它没那么容易，得找个练气师才行。参加极限挑战赛的都是学生。哪儿来的练气师？有个叫李耀的小子，我观察他很久了，已经具备初级练气师的能力，相信能在魔教岛上助我一臂之力。脚下好斗的个性，也像是我族中人，值得拉拢。能拉拢最好，不信就务必前冲。别忘了这次魔教岛行动的终极目标。在，真不能带着你。哎，况且你那么通灵性，要是被有心人抢走，把你大卸八块做研究，可就麻烦了。哎，好痒好痒！哎呀，好了好了啊，不要为我担心，在家乖乖的啊，等我好消息。再见到的时候，说不定我已经被九大连校选中了。有朝一日，我也会成为能力者，手持自己炼制的神兵利器，驰骋大海，斩杀异兽，不计风浪。这里风景不错，李耀同学。郑东明，正是在下，很荣幸你还记得我。赫连大少的朋友嘛，还向我推荐过人生意外险呢。不过我辜负了你的美意，并没有用上。<笑>上次怪我眼拙，不过这次我可是带着诚意来和李耀同学合作的哟。合作？我们之间有什么好合作的？短短一个月，就在预选赛中以普通班的身份创造历史，获得联邦少年极限挑战赛资格。你现在的实力恐怕已经不在赫连烈之下了吧？如果和你这样的猛人组队参加魔教岛之战，那我们的赢面岂不是很大？没兴趣。不再考虑一下，我习惯了单打独斗，况且你我也不是一路人。<笑>那倒也不一定。这枚炮弹是名副其实的千斤重，你不可能举得起来。这可是联邦极限挑战赛的传统项目，很难的。别费劲了。
，比赛还没开始，这些家伙就开始想尽办法出风头。这枚粒子炮弹内核极不稳定，而且保险装置听上去好像已经……一帮呆子。帮娘娘抢！这人是谁啊？这人好厉害，好厉害的女兽，好强的力量！战斗型能力者。嗯、俗话说，远离战斗型能力者，能得长寿百年。战斗型能力者。哎，快看，我们快到了吧？哎，对啊对啊，应该就是这里了吧？哇，好壮观呐、啊！好漂亮、啊。哎呀，终于看到了！是啊。终看来传说是真的，表演号被炼制成巨型量子器，矗立在东海之滨，镇压了异兽之皇的气。只有炼制出辽远号这种极殊的战舰，才称得上是真正的炼级大师。这就是我想成为的炼级师。怎么样？呃如果你同意组队，我有办法帮你变得更强，你会得到意想不到的力量。啊？什么办法？九大精英联校双向交流会即将开始，请大家前往展厅。向导小吉，我会带你们参观九大联校区域，向你们介绍九大联校的特点。你也可以直接和我们九大联校的导师面对面交流哦。九大联校，啊、好了好了，我们自己先转转。嗯，现代社会大分工越来越细化，能力者也被分出六大类。这是文艺型能力者，对呀、啊。天幻书院是九大里唯一一所专门培养文艺型能力者的学校。我不太行，我感觉我还是学生互动技吧。小心啊！文艺型能力者能用精神力制造恐怖的幻境，一旦中招，即便是比他们高几个数量级的能力者，也很难全身而退。管理型能力者的脑域拥有超一流的计算力，可以在电光火石间预测出事情的发展方向，做出战术最佳的决策。是优秀的军事管理人才。星耀联邦采用步步为营、不断蚕食的战斗策略，对抗异兽入侵。我们天都医学院呢，培养的是研究性能力者。我们的大脑拥有极强的计算能力，喜欢钻研某一种特定的学科。我们会成为各行业学科的带头人。下面，我来介绍一下目前我们最新研究的课题——异兽切片研究计划。将一头异兽切割成大约零点零一毫米厚的薄片，然后用神念扫描每一片断层，就可以清楚地了解到异兽的身体构造。随后呢，将信息输入经脑，就可以创造出一头受人类控制的异兽。四万年前，世界上本无异兽，一名研究型能力者研究出了异兽病毒
把灵兽转化成异兽，正是它导致人类进入长达三万年的大黑暗时代，简直就是神一样的存在。哦，郑大少似乎一直对异兽的力量很痴迷。如果能够借异兽种族的力量为我们所用，又何乐而不为呢？哼，看来你我果然不是一路人。再见。大荒寨院，航海的母校。夫妻夫妻、嗯，欢迎来到大荒寨院展厅。大荒寨院武斗系擅长培养催炼身体、以武入道的战斗型能力者，可以赤手空拳和异兽搏斗。培养战斗型能力者的地方，进去瞧瞧。人造重力场，这感觉跟穿上放弃差不多。啊啊啊啊、老夏。这里的人都是小白脸，没一个适合当练体者的。咱们大荒战院真能在这种遍地都是娘娘腔的地方招到学生？我担心一个喷嚏都能把他们打倒。也不是一个都没有，刚刚发现了一个目标，坚持了十五秒，没让我出手救的。是他，是个天生练体的好苗子。不说了，我准备现在就过去拿下他。嗯，你你你你想干嘛？你、啊、干嘛？小兄弟，练得不错啊！这胳膊，这腰身，让人忍不住想要捏两把。我叫叮铃铛，你可以叫我小玲姐，也可以叫我外号叮铃铛啊。小兄弟，身体不错嘛，在五倍重力下还能面不改色，嗯，是块好材料。你是考生对不对？来我们大荒战院武斗系吧。我不、啊，不说话就是答应了。啊啊、我刚才捏了七八个学生，全都当场痛哭流涕。你们东南一带的学生太瘦弱，简直不堪一击。哎呦，不服，来试试。试试就试试。呀呀呀！哼，不错，战役灵力，爆发力强。将来一定是个货真价实的硬汉，还是小姐姐你更硬硬硬硬汉点儿。我就是大荒战院的学生，武斗系助教，兼这次比赛的观察员。你是天生的战斗型能力者，来我们大荒战院武斗系吧。哦，多谢小姐姐的肯定。但是比起肌肉硬汉来，还是练气师更适合我帅气的颜值和灵巧的双手哦。哎呦！喂，小兄弟，嗯，虽说能力者职责不同，所拥有的力量也各不相同，但你记着，没有任何力量是可以轻松获得的。我大荒战院只培养真正的战士。好、啊，等着吧，你天生就是属于我们大荒战院的，我叮铃铛一定要把你拿下。啊，该死，忘了问他名字了。同学，你叫什么名字？同学。嗯，哦，深海大学练气系，创造性能力者的摇篮，我做梦都想来的地方。原来是我的大客户啊！怎么，你也对练气感兴趣？我只是受人所托，来看望一位长辈。哦
我要是对炼器感兴趣，你怎么能从我这里赚到钱呢？啊、<笑>小丫头，多年不见了，已经长成大姑娘了。今天你也来参赛啊？是的，谢教授，顺便来看看您。谢教授，您不会就是联邦十大炼器师、深海大学的谢听贤教授吧？哦，紫霞雪，果然重点班的资源就是不一样啊。<笑>小雪，这位不会是你的？谢爷爷，他只是我在赤霄二中的校友。哦，李耀同学，我是专程来拜访谢教授的，不好意思，我们先告辞了。嗯，哎，你，哎，这就是城市防御系统，规模好大呀！是啊，好壮观啊！小丫头，这次来找爷爷可是为了比赛的事。嗯。深海大学最出名的是炼器系，恐怕不太适合我。啊，这是奶奶留下的遗物，爷爷嘱咐我交给你。嗯，我们三人相识快百年了，想不到造化弄人，他竟然走在我们前面。嗯。哎，小丫头，你这台经脑是否经过什么人的手修复过、啊？是的，找了一个同学修了一下。同学？不可思议，这看上去是出自高人之手啊！不但修复，还大大改善了散热系统，手法这么高明，简直是炼器的天才！快告诉我他是谁？就是他。嗯，他叫什么名字？他叫李耀。嗯，不错不错，不错不错、啊。<笑>谢爷爷，小时候听您说，真正的炼器师是心无杂念、纯净如水之人。李耀天赋虽高，但是人品绝。一个青脑的修理费用，他竟然开价十万。<笑>这小子倒是敢开价。不过。我倒是可以试试他。当心！这位同学，听小雪说，你在业余时间经常维修量子器。啊，谢教授，我不过是三脚猫的功夫，离真正的炼器师还差得很远。哦，你想成为炼器师？是的，我的理想。就是炼制出联邦最强量子器，击退异兽，保卫家园，还能顺便赚点钱吧？<笑>小伙子，你知道吗？在所有能力者当中，炼器师是最稀缺的，通往炼器师之路很是艰难。你有信心吗？当然有信心了。如果很容易，做起来又有什么意义呢？不错，我会在比赛中特别观察你的，记得好好表现。嗯、我一定会拼尽全力去追寻我的目标。嗯